到脸了，然后我就开始犹豫，我就想说，哎、欸，我是不是要顾到大家，我是不是要跟每个人讲话，让大家都开心，让大家都可以融入其中？但是我又很想要跟那个人讲话，我又很想跟那个人讲话，但是最悲剧的点就是，呃，我最喜欢的女生，同时也是最好的朋友的女生，那她也在这次活动中。好，<笑>整个梦时代之旅结束以后，我回到了家里，然后我整彻夜不眠，我就觉得，哎、欸。我这趟旅行下来，我得到什么？我好像，我想要活在当下，但是我却一直顾左右，我就一直没有去真正尝尝试去掌握我想要掌握的东西。就回到刚刚那个东西，到那个妈祖庙拜拜，然后问说：“哎、欸，我觉得我的妈祖来了，<笑>我觉得我的认知有点问题。我想要找到三个东西，第一个是我的核心信念，我到底相信什么？”最根本，我这个人的价值是什么？第二是找到我的一个决策模型，在这个核心信念之下，我想要做什么样的决策？然后这个决策可以影响我一辈子，我之后照照这个决策法则，可以度过我的难关。最后是安定心理的力量，就是我需要有这样的内在，我才有办法去厚实我自己，就是才有办法去让我自己可以，就是有一个很平稳的心理这样子。好，问完妈祖以后。电话就开始，然后我开始做一些不一样的尝试。以前我也是会记笔记，但是不是说想到就记。但是后来我会把每一刻我的想法都记录下来，就是像我现在手上这一本这样子。然后我会非常详细的去记录我的一些决策的思思考的方式，比如说什么时候在做研究的时候我怎么样的思考偏掉了，然后发生了什么样的想法，然后为什么我做研究的时候会慌神。然后这时候呃，接下来就是做，然后。呃，刚刚回到刚刚那个问题，就是我说我要在毕业之后，然后赚大钱，然后再去实现梦想。但是我发现，我现在连毕业这个都有点困难，我不好在说什么。所以我就想说，哎，为什么我会被卡在这个地方，然后却不是在我想要的进行的路上？这时候刚好有一个东西，它叫它叫比喻，神经语言程式学。嗯、呃，各位听过吗？然后它是一个，就是可以用借由一些心理学和潜意识的东西，可以帮助你本身。我第一个去学那样的课程，然后去当这件事。然后，呃，他教我一个东西。假如说现在地板上有一个九宫格，你站在中间的位置，它代表是现在。那前面三个代表未来，后面三个代表过去。那中间往前走就是未来，左边代表了说某个对你很重要的人，在未来会对你做事情。然后右边代表某个你值得尊敬的人，然后他对你做事情。那我先就直接先。简单带过，左边的话代表是我的妈妈，然后她在未来对我说：“哎、欸，儿子、啊，你做的很好，怎样怎样怎样。”右边是一个我尊敬的人，那可能是一个政商的领袖，这个都是像那个一些之类的哈。然后我后来发现，我想做的事情是，我到踏到前面一步的时候，我想要呃，因为这一段历练下来，让我发现，其实我是可以把我自己的思考去磨练，去得到一个新的 ID， 然后去。分享给世界，那这刚好跟 TED Talk 的概念很像。我想象我自己站在 TED Talk 的台上，十年后的自己站在这里，我看着台下的观众，每个人都因为我讲的话，然后开始会心微笑，然后就是鼓掌。然后台下有一个我，他站坐在那里，他比任何人都还要专注，他是现在的我。他就开始想说：，哎、欸，为什么台上这个人会这么成功？他想问，他很想问这个人到底发生什么？这十年来他到底做了什么？然后演讲结束了，那个人到我前面来，我就跟他说：“好，接下来就是你未来会发生的事情。”然后这一段过程就是，呃，这个方式就可以帮助你，就是说，呃，嗯，怎么讲？就是你可以假想。你是未来你，然后对着下面一个就是过去的你，然后去做这样的假设，然后去做这样的状况，然后尽量把那个状况描绘的越写实越好。然后刚就像刚刚讲的那个画面，然后呃，你就可以说，然后你就会脑中就会浮现一些想法，一些很不一样的想法。你会想说，哎，假如说未来的我真的是站在这个地方的话，我是怎么做到的？那你脑中一定会有一些，因为你之前有得读过很多东西，一些成功人的东西，一些其他人的知识，然后你自然就会浮现一些想法，哎、欸，你就可以跟他说，哎、欸，那你就可以
比如说从简单的开始，比如说参加这次的焦点聚会，然后上台发表，然后或者是你可以去写一些自己的东西，然后开始去生活里面想法给其他人，然后这样的我对台下自己说，说完以后，他好像懂，好像又好像没懂，在刚刚是在站在前面这个位置，然后回到原来这个地方，回到原来这个地方以后，你去想想看刚刚那样的东西带给你什么样的感觉，带给你什么样的感动，然后。去的揣摩那些东西，然后你做，只要做一件事情，把这个东西记在心里面，然后做一个手势，不管什么手势都好，就是你平常不会做手势，像是按着胸口，你平常不太会做这样的手势，把这个感觉牢牢记住，未来的你就是现在，就是那个样子，然后把这个感觉记下来。当以后你彷徨的时候，你开始犹豫为什么自己没办法做到的时候，想一想未来的那个你跟你说了什么，你要怎么样才可以跟他？好，这就是我今天的报告。